tweede jaar aan het rooien. Ik heb vier planten voor pootgoed. En dan staan hiernaast nog vier planten voor consumptie. Ik maak nu een ruwe scheiding. De slechte gooi ik meteen weg. En dan later met de rooi kunnen die dan ook meteen weg. Dit is een kruising met dul friet. Met pallida resistentie. Dus er moet een beetje lengte in zitten. Er moet onderwatergewicht in zitten. En natuurlijk bakkwaliteit. De bakkwaliteit zit wel goed in deze kruising. En dit ziet er ook veelbelovend uit. Mooi aantal knollen. En een prachtige opbrengst. Lijkt ook mooi. Had een stengel meer op moeten zitten. En het knollen had het liefst iets langer moeten wezen. Maar ik neem hem nu gewoon mee en dan wat straks met de consumptierooi bepaal ik wel of ik ermee doorga. Als ik dan met klonenrooi wat bijzonders tegenkom, dan wil ik nog wel eens een keer wat aanhouden. Maar dit was een zinloze actie. Veel te fijn, veel te veel taal, geen vorm. En een loof van niks. Maar ik kreeg nog een kans, zo te zien. Gele ogen, rode ogen. Deze plant is bijna helemaal rood. Hier zit weer van alles in. Die is weer bijna helemaal rood. Zeg het maar, maar ik zie het niet zitten. Eén stengel. Aardappels zijn wel dik. Meer één stengel. Deze had vorig jaar schijnbaar ook al veel, of veel te weinig taal, want ik heb al gesneden pootgoed gebruikt. Vorig jaar te weinig knollen gehad. Nou, lief aardappeltje, maar geen opbrengst en geen pootgoed van te telen. En wat doet die aardappellicht er nou eigenlijk? Nou, het is vrij simpel. Het is gewoon een mes die eronder doorgaat. Middenpunt moet ongeveer in de bodem van de voor zitten. En dan ligt hij ze een beetje op door die tanden die hierop zitten. Maar laat ze mooi op de plek liggen. 
Hier zit een mooi aantal stengels op. Mooie lange knollen. Best veel tal. Voor pootgoed is dat natuurlijk prachtig. Maar uiteindelijk zal er ook een keer consumptie van moeten groeien. Dat is natuurlijk wel grap genoeg worden. Prachtig mooi spul. Deze is laat, zat nog in de bloei. Hoogtal en rond. Er zitten ook best veel kleintjes bij aan. Een beetje rommelig. Maar heeft nog even tijd om te groeien. Toch eerst maar even houden. Een groot gedeelte van mijn vitochtige kruisingen, die maak ik zelf. Maar ik krijg ook nog zaden uit het bio programma. En daar komen deze uit. Bio Impuls, dat is een gezamenlijk project van Louis Balk Instituut, Wageningen Universiteit en de gezamenlijke kwekers om sterke resten te kweken. Zonder gebruik te maken van genetische modificatie. Nou, er komt mooi spul uit. Niks mis mee. Nu heb ik deze ook met de knol op mijn fitoftere veldje staan. Dus ik weet straks ook of ze nou allemaal sterk zijn. Ik heb ze natuurlijk al geselecteerd onder omstandigheden met fitoftere. Dus de zwakke die zijn er al uit. En alweer een blijver.
Deze is vroeg. Heeft dus niet de capaciteit om de knollen nog dikker te maken. En dan heb ik er ook al wat cijfers bij over Phytophthora. En dit was een van de weinigen die onderuit ging door de Phytophthora. Heeft natuurlijk ook wel een beetje met zijn vroegheid te maken. Maar dat is makkelijker met beslissing nemen. Dan kan die gewoon weg. Eigenlijk had ik deze kruising gemaakt voor de friet. Maar dat wordt hem niet. En voor chips moet er behoorlijk wat meer droge stof in zitten. Maar dit is ook niet handig voor de hygiëne op land. Want in de praktijk blijft dit allemaal achter. De structuur is hier niet mooi en het wordt erg droog. Toch uh, krijg ik nog wel mooie aardappels. Ze komen in ieder geval schoon in het kistje. Hier hebben ze het hele seizoen een beetje minder gestaan vanwege de structuur. Moet ik een beetje soepeler wezen. Met aanhouden en weggooien. Afwachten wat de consumptie doet. En desnoods volgend jaar maar in de herkansing. Nog even het veevoer ophalen van het tweede jaar. Meer kan ik ook niet laden. Laat die achterover. Twee dia's klonen. Dit is wat ik over heb. Twee pellets vol. Drie nummers in een bakje. Voorlopig nu met poot gedrooien. Dan straks nog consumptie rooien. En dan nog beoordelen, kwaliteit, koken, friet, chips en nog blauw schudden. En dan hoop ik dat ik het volgend jaar beperkt heb tot een stuk of 50 nummers. Dus er moet nog wel twee derde deel afvallen. Het tweede jaar is niet zo heel veel werk. In het derde jaar komt pas het echte werk, dus dan wil ik de ruwe scheiding gemaakt hebben met aanhouden en weggooien. Dan heb ik de Phytophthora cijfers bij, kwaliteitscijfers. Bedankt voor het kijken.